അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കാനില്ല പൊടിക്കാനില്ല ഒന്നുമില്ല ഉള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഫിഷ് ആദ്യം എടുക്കുക ഫിഷ് ആദ്യം കഴുകി ഏത് ഫിഷ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഫിഷ് ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്തായാലും പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് സൈഡ് പെരുക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിട്ട് അതിന് മീൻ മീൻ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സംഭവിയാണിത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് മീനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കാച്ചിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയ മീനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കാച്ചിയിട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് പൊടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാവോ ഇല്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അരിച്ചോണ്ടും വെച്ചോണ്ടും കുറേ അരക്കാനുണ്ട് പൊടിക്കാനുണ്ട് ഇതെന്ത് പണിയൊന്നും ഇല്ല ബി ആന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സിനാവും പിന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഇടയിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലെല്ലാം ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീൻ ചിക്കനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് മീനെല്ലാം കോരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ അതേ ചട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു വേണം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ ഒഴിച്ച എണ്ണ വേണം കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം കുറച്ച് തേങ്ങ എണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏത് എണ്ണ അതിന് പ്രശ്നമില്ലാവോ തേങ്ങ എണ്ണാണ് പാങ്ങാത്തത് നല്ല മണക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഏലത്തിരിയും ഒരു സ ഉലുവാവും ഉലുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവ അതിട്ടിട്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ജീരകം അത് എത്ര ഒരു നുള്ളിൽ കുറേ ഇട്ടുണ്ട് കുറേ ഇട്ടെങ്കിലേ പാങ്ങില്ല മീൻ കറിക്ക് കുറച്ച് കടു ഇട്ടോ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ടായിട്ട് ഇതാ വേണ്ട ഉള്ളി ഒരു ചോന്നുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുത്തിയത് ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും കുത്തിയിട്ട് വെച്ചത് ഓക്കെ പിന്നെ തോമട്ട വലിയ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടോ അത് കുറച്ച് മസാല ഇരിക്കട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കച്ചപ്പും കുറച്ച് കറി ലീഫും കറച്ചപ്പും കുറച്ച് പിന്നെ പച്ചമുളക് കണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടായിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് നല്ല ബേട്ടാവും ഇത് അടെ മുടി വെച്ച കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുടി വെച്ചു എന്നിട്ടായിട്ട് അത് മുടി വെച്ച് നല്ല ബെന്തായി പിന്നെ എനിക്ക് അതേ ഇരിക്കുക തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തമ്പാരി പൊടി ഓക്കെ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കണ്ട പുളി പുളി എന്തായെങ്കോ അത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് വെച്ചിക്കോ അതും എന്താട അതിൻ്റെ വേണ്ട ഒരു സുപ്പിട്ട് എന്നിട്ടായി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂട് തളിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചോ കണ്ടല്ല തളിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് എനിക്ക് എന്തും ഇല്ലല്ലോ നീങ്ങ പൊടിയാക്കുന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല ഇപ്പം മുള പൊടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ ഇടുന്നതെല്ലാം എന്നിട്ട് നല്ല തളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല തളിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചോ ആവിയ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറേ നേരം കാക്കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബെന്തിട്ട് വന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെറ്റി തന്നെ വെള്ളം വെറ്റി നല്ല ബെന്തിട്ട് കിട്ടിയത് ഇതെല്ലാം നല്ല ബെന്ത് പോടാ തക്കാളിയെല്ലാം ബെന്തിനാവതാ ഇതാ കണ്ട നല്ലൊരു മണം വന്നിപ്പോൾ ഉള്ളാകെ ഒരു മണം വരും അത് ഉപ്പ് തേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാ അതിലും അതിലുണ്ടായാലും എല്ലാം ഒടച്ച വേണം ഇങ്ങനെതാ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് ഇതിനെന്താക്കണ്ടതാ കാച്ചിറ്റ അച്ച മീനില്ലേ അതിനടുത്ത് കിട്ടുന്നത് കാച്ചിറ്റ അച്ച മീനോട്ടേക്ക് എല്ലാ മീനും ഇട്ട് ഏത് മീനായെങ്കിലും ഓ കച്ചത് എന്നിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തളിച്ചോട്ടത് അപ്പം നീ മീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല എല്ലാം പൊടിച്ച് നല്ലൊരു കറിയായിട്ട് കിട്ടി പുളി ഏത് വേണം കൂടാം പുളി ഇപ്പോൾ കടു കുടം പുളി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ വീട്ടിക്കോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വീട്ടിയാൽ മതി കുറച്ച് കറച്ചപ്പം മുകളിലേക്ക് ഇട്ടത് അത്ര മണക്കാൻ അത്ര തന്നെ തീർന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി കൊണ്ടിട്ട് വിളമ്പിട്ട് ചോറ അപ്പോയ ചപ്പാത്തി ആ പൊറോട്ട എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ തോന്നും എന്തോ ഒരു പാങ്ങ് നല്ല ഇങ്ങനെയില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെല്ല അത്ര തന്നെ വേറെ ഞാൻ ചെല്ലിയിട്ട് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് വാച്ച്